。刘星大人，有事尽管吩咐。啊，我想去十八地级试炼暗星修炼。刘星大人，你实力如此，却从未去过试炼暗星。嗯，呃，敢问刘星大人，可曾领取过身份星钻？啊，我一直独自修炼，并未领取身份星钻，不知长老。能否授予我桑渊星身份星钻？呃，刘星大人，你如此实力，当真愿意接受我桑渊星的身份星钻，成为我桑渊星的人？是的，有劳长老了。啊，大人稍等，验过身份之后，就能授予你身份星钻了。这是何物？啊，大人有所不知，圣星规定。第一次授予身份星钻，必须经过精铸的检验。这是用来检验什么的？啊，此物用来检验来人实力、判定等级和能量属性，甄别魔界之人的伪装，避免其混入暗星界。魔界的人为何要来我暗星界呢？因为十八地级试炼暗星是修炼最快的地方，不少魔道之人都想进入。前不久还有人想混入。被金柱甄别出来了，也不知道这金柱是按什么原理查探的。大人，我开始了。啊长老，可有所不妥？敢问刘星大人是多少星地级高手？长老为何出此疑问？刘星大人，这金柱检验实力很是粗糙，地级只能区分初、中、高三等，而大人，高等地级，对吧？正是。这，又有何可惊奇之处？刘星大人。自从上一任金行军飞升之后，安星界已经很久没有出现达到十五星地级的高手了，而您起码达到了十三星地级，故此让我惊异不已。你怎知安星界多年不曾出现十五星地级的高手呢？刘星大人，君主候选人要达到十五星地级，而金行宗一脉君主之位一直空缺，已经多年未出现十五星地级的高手了。刘星大人，经过检验，您最起码也是十三星地级的高手，可否告知在下，大人到底有没有十五星地级？你就当我没有十五星地级好了。我就当没有。如此说来，大人您，大人您可知，历史上不靠爱心就修炼到十六星地级的只有一位金行君。不靠爱心修炼到十五星地级的也屈指可数，没想到我刘同竟也有幸遇到，死而无憾呐！长老，我不想弄得天下皆知，所以还请你不要对外多说什么。啊，那是自然，我刘同保证一个字都不说出去。呃，不过大人，您是我们桑元星的荣耀，您看。要不要再给您配些人手，彰显彰显身份，也让外人知道您是我桑元星的人？呃，您看修雅如何？要是不够，我再给您安排些人。长老，刚才不是才说了要低调吗？就不要搞这些了。啊，刘星大人，稍等片刻，这金柱会将一些讯息融入身份星钻之中。刘星大人。身份星钻已经做好了，哦，只需要滴血认主即可。有劳长老了。啊，刘星大人，您客气了。长老，有了身份星钻，便可前往迷神殿入口了吗？刘星大人，想去迷神殿探索？嗯。要想去迷神殿，除了身份星钻之外。还要经历诸多考验。
，首先得抵达试炼圣星。试炼圣星，试炼圣星是前往试炼暗星的必经之地。啊，正好文峰队长回去复命，他可以带您一同前往。这里的条件刚好适合修炼，寒冷、重力。三年。过去了，目前的重力已不足为虑，只是这寒的寒。对了，暗星好像有什么重力秘法，叫重力静置。啊啊哥这次修炼时间也太长了吧！我跟杂毛鸟心念传音给他也没有任何反应。心念传音都没反应，说明秦宇进入了一种深层次的修炼，连意识也完全沉浸其中了。这种修炼可遇不可求，你俩最好别去打搅他。我还希望他这么多修炼个几万年呢。左秋梅到底是何人？对冲空间的感悟如此惊人，三千年，我领悟的不过十之一二，却让我比过去强上十倍百倍。文峰兄说过，在这十五星地级暗星的重力，除非十八星地级强者才有可能悬浮。可我现在感觉，这纯粹的引力，哪怕再增加十倍，对我也是没有用了。法子。才是最基本、最强大的力量。这简简单单的意志，威力却比破天神剑还大上十倍，不愧是法则之力。三千年过去了，狒狒他们在江兰界已修炼三万年了